മനുഷ്യനെ നൽകിയത് നിന്റെ കൈകൾ ആ മനുഷ്യനെ നിലനിന്നുണ്ടാക്കി നിന്റെ മൂത്തിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി ജീവനും ചൈതന്യവും നൽകി പ്രഭാവയെ ഭൂമിയിലേക്ക് നീ അവിടെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുക ജീവം വായിക്കുന്നു കൊണ്ട് നന്ദി വളരെ സ്തോത്രം എന്നാൽ പ്രഭാവയെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ ജീവിതം ഇത് നിത്യമായ ഒരു ജീവിതമല്ല ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതവുമല്ല പ്രഭാവയെ അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഈ ലോകത്തെ ജീവിപ്പാതക്കമാണ് മനു അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണെന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത കർത്താവെ സുന്ദരമാണെങ്കിലും ദുർബലവുമാണ് എന്നാലും കർത്താവെ ദുർബലമായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ബലവാനായ കർത്തരാൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിനെ ബലവത്താക്കി തീർക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ അവിടുത്ത സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വെളിപ്പെടേണ്ടവരാണല്ലോ സമയവും കാലവും കർത്താവെ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് തീരുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമോ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളോ ഒന്നുമല്ല അതിനൊക്കെ കർത്താവ് ഏറെ ഉപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും ദൈവീക പദ്ധതിയുമാണ് ഞങ്ങളിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും അവിടുത്തെ വചനത്തിന് പോകണം നീ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓർത്ത് കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ തൻ്റെ ജീവിത കാലക്രമം പൂർത്തീകരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ ജോസഫ് കുരീരങ്ങളിലെ ജിബോത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ ദാസന ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചതായ നാടുകൾ കടന്നുപോയ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് കൂടിയിരുന്നല്ലോ ദൈവമായ കർത്താവ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റപ്പെടലൊരു അനുപാതിതയുമാണ് ആ അനുപാതിതയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കടക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിനും വേദനയിലും ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രത്യേകമായ പ്രിയപ്പെട്ട മാമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുസ്രീയ കുടുംബമായിട്ട് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ നിത്യമായ കൃപയും സ്വർഗീയമായ സമാധാനവും നിന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകണമേ ദൈവമായ കർത്താവെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷയിലും തപസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ പ്രത്യാശയുടെ നിറവായി ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ തീരണമേ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറുന്ന അനുഭവമായി ശുശ്രൂഷ അവിടെ നിന്ന് തീർക്കണമേ കർത്താവെ ആദ്യോടന്തം നീ അവിടെ നിന്ന് കൂടിയിരിക്കണമേ ഇന്ന് കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടി വരുത്തണമേ പ്രത്യാശയോടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന യാത്രയേപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ദേവോടെ കേൾക്കണമേ തുക കൊയറെ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു അത്രേ പബ്ലിക് വ്യൂയിങ് ഇസ് പെർമിറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൊയർ സിങ് ദ സോങ്
taken from St. John, chapter 14, verses 1 through 27. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you myself. That where I am, there you may be also. And where I go, and where I know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, have I been with you so long, and yet you have known me, Philip. He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Do you not believe that I am the Father, and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority. But the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am the Father, and the Father is in me, or else believe me for the sake of works themselves. Most assuredly, I say to you who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do. Because I go to my Father, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more. But you will see me, because I will live, you will live also. At the day you will know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 
He who has my commands and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. These things I have spoken to you while being present with you, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all the things and bring you to remembrance all the things that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I go to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. While choir singing a song, the public viewing is permitted. Thank 
request to mrs valsa mathai to come forward to extend the word of condolence on representing sharon area prayer group Good morning to all of you. I am here with you in the morning. I am here to talk about the Kunyumu. 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 Twenty pelil po, poguan mendi. Kunjungan air itu, semua sahaja itu, nangal kerai itu dah niat itu. Anak kunjungan itu, kunjungan itu, makan itu, semua alchulum, pelil poguan, pogum air itu, nangal orang ini cai itu, pogi itu nada. Inna nangal orang kumpul, pergi apa tak kunjungan, nampak semua. Perlu kita terima. 
നമ്മുടെ യാത്രയിൽ കുഞ്ഞുമോൻ തൻ്റെ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നമ്മേക്കാൾ മുൻപേ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായി ഇനിയും പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ചേതനയേറ്റ ശരീരം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആ കിരീടം പ്രാപിപ്പാനായി ഞാൻ മുൻപേ പോയി നിങ്ങളും അന്ന് ആ ശോഭയേറിയ തീരത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണാം എന്നുള്ള വലിയ വാഗ്ദാനമാണ് ഈ പ്രിയ മകൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് എൻ്റെ ഞാൻ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷാരൻ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അനുശോചനം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോൾ ആൻസ്ലി ഇവരുടെ ഫാമിലി ബേച്ചായൻ മേരിക്കുട്ടിയമ്മാമ്മ മറ്റേ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള ആ അനുശോചനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാ ആശ്വാസവും നൽകി നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് മിസ്സസ് ഷോഷാമ കുര്യൻ ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ജോസഫ് കുര്യൻ അങ്കിൾ ടു കം ഫോർ ഫോർവേഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് കണ്ടോളൻസ് Respected Achan, dear family and friends. My name is Molly. I'm the younger sister of Joseph Kurian. I'm standing here with heavy heart as I share a few memories of my older brother. As children, like any other siblings, we used to argue, we used to fight, and we also did stuff together. One of the arguments we always had um, about Malayala Manorama newspaper. We used to uh, fight for it, who gets to read it first, especially the Sunday supplement. He always won it, um, even though this makes him so, sound so tough, he was also a very caring individual and an older brother. When I was in the first grade, he was in the middle school, and he would drop me off every morning at the school on his way to his middle school. Him walking with me to school was a time I would cherish even now as, a, as an adult, as an older person. This was just a small glimpse into our relationship as siblings during the childhood. As the years flew by, we grew older and we both had a chance opportunity to come to the United States together in January of 1980. If my memory is right, that was yesterday, January 11th, so 43 years ago we came here. Once again, we got to live together with our eldest brother, Ike Kurian, in Chicago. After two years, he moved to Houston, and a few years later, I moved to Oklahoma. We would spend long weekends visiting each other along with our sister Mary Vergis. And we also watched our children grew, grow, up to, grow up together. We saw him as he faced the difficult challenge of his life, that losing his son Shijo in 2007. I'm so glad that his daughter Ansley stepped in and took care of his, her parents ever since. Over the last few years, we would, also, we would have regular phone calls and visits with him and Kunyola Mama, and I will miss, miss hearing him in the background 
when I talk to her. I'm so thankful to God that he was able to see his precious grandchild, Emilia. I would like to close by offering my condolences to Kunyola Mama, Ansley, Steve, Emil and Emilia. I would also like to include condolences from my brother-in-law, Matthew Gideon, and his wife, Amukuti, in New York, and my sister-in-law's families in India. I would like to share this Bible verse, Romans 14, 8. If we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Please continue to keep our family in your prayers. Thank you. Thank you. I request Nancy John to come forward to extend the word of condolence. Good morning to our respected Atchens family and friends. I am Anne C. John. For those of you who don't know me, I am Achama Kurian's niece. I endearingly call her and Joseph Kurian my Amama and Apapan. I have grown very close to both of them, especially after I moved to Houston 24 years ago in 1998. I moved here from India and remember being a very homesick and missing my family back home. But I'm very thankful to Amama and Apapan for inviting me to their home and immediately making me feel like I was at home. Amama would like cook nice familiar home cooked meals and Apapan would always talk to me and give me good company. Apapan and I had a fun relationship as many of you know, Apapan has a very distinct way of showing love to those who he care about. Even after he scolds me, I was one of the very few who talked back to him, but he always loved it and would entertain and welcome anything I said. So much so that he would laugh at me, we would always have such a good time that I just kept in coming back week after week, all the way until my last visit, just after New Year's. Over the years, he taught me many things. One very fond memory I have with him is he teaching me how to catch fish. He would lovingly take me to the Galveston Pier very early in the morning and show me how to use the fishing reel and how to fish. This was a new experience for me, but I enjoyed it very much and was truly blessed to share those memories with him. Not only did he teach me new things, he was always there to help me in various aspects of life. He always provides me with the guidance I needed. Just for an example, he and his late son, Shijo, helped me to purchase my first car they helped make me that very nerve-wracking situation very easy on me. He and Shijo also helped me when my parents came to visit when my son Arun was born. They both drove us to, all toward San Antonio where they took us on a tour of SeaWorld, the Alamo, and the Riverwalk. There were many opportunities for me to learn new things about living in America and he was always there to help me. Thinking back to those fond memories, Apapan has been a constant in my life here in Houston. I'm so grateful for that time I had with him and all that he helped me with. Thank you. While choir singing a song, the public viewing is permitted.
request to Mr. J.V. Kurian, Parish Vice President, to come forward to extend the word of condolence in representing Emmanuel Martoma Church in Houston. Devatindya Adi Parishuddha Namam Vajdha Padumaragatta Priya Josephangalande Viyogatil Dukatila Irikina Priya Mama Ansley Steve Emilia Opam Ike Kuriangalu Mama Mati sahaja orang orang pergi pergi. Segala budi yang kami ini ada ibu tindae samadaan itu masih asu. Pratiyashi, beli bina itu ibu. Nenggal keluar kem nalgate yang prarthikin. Rendi siam hari ini bus tau. Pandan nama dia, adin de pada ni siam baki itu lingen awai kini. Jangan awen di aduk kelak ke pogu ya, lada, awen endi aduk kelak ke madengi beri ke illyo, madengi beri ke illa, madaki beri tuan, eni ke kari mo. Ido paranya dah, beri rajim beri cun diri na Dawi dan na Raja bu, tenre kunjeng marana pat boy pol. Eh, dua belas tahun. Aku ni ente, urus saukie tenai prarti ke, meraan dua belas tahun. Aku ni, marisu kerja pol. Aku raja tenai adi bena ya, David pernya wakgalan. Manusia ente, ini bumi le wasumar de bandar perta, alag. Atangan lor orang dalam kadal tu boleh. Orang jenama, jiwidam, pinir da maranam, marut maranat ini apa rata kerthamin deh, randa amatya viral, riuba andir itu dulu, kiri uyer terjadi elpa, niti deh ude, am nalle ayane pogo, ingene nalanj katangan lana. Oru manusha jeevathil devam thambiraan thirumayanich orabachiri kenaad. Ingenye oru jeevatham devam pradhanan chayimbol. Namo kithil na manusha lakhaan kari nari valiya kairiyam. Naam etra naal jeevichu enna dene kaalu veri. Yengane jeevichu enna dana devam valadai kaanunad. Pelaburan marana tindih awastagal wajahna jenagamana murugal, wittigalil, kudumangalil, samuhangalil, even rajengalil, oke, valiya murugalum wajahne ulawa akno nana marana melle berbad indo parai nade. Nali jiwatil, jenicha urven de jiwatil narakna, uru proses ana netudile kul matam, adine marana mandum berbad mandum. Nasta pertandum, oke, nama peraya orang orang gilum. Dewa tin de fadhadi gil, aditha padilile kulla, jiwad tin de uriyatraya. Priyanggilum, kerjanya dewa sab. An nitte dade anu pogo, aditha level le keti ceruwan, kerjanu boiri kinu. Wajahna jenengoma ya sajiringgal oke ana. Nalpati, satu wacah tolam, kudumi itu naichu, kunjinggal, ibu mila nanmagal, admiya kutai magal, bendu mutra adigal, charse khair, indu benda, jiwatile, ella, nalle anipu ngalum, anipu ipan, satu batu mana wise beri, ibu mila dewam pahking kudu, tanda samai mai pol, beli bena ay dewam. Nacatra golongan kapar tu lalu valiwe na ayi dewi teh edri elpan priyamagane bulicu adina ayi priyanggal kadanu boi. 
ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഭൗമിക ശരീരം നമ്മളത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അവിടേക്ക് തന്നെ തിരുവചന പ്രകാരം ഞാൻ നാം നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വേർപാട് അല്ലെ മരണം ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല അത് വീണ്ടും പ്രത്യാശയിലേക്കാണ് ആ ഒരവസ്ഥ എന്ന് ആത്മീയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണവും ഉയർപ്പും കൊണ്ട് നമുക്കിടയായത് വളരെ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ പ്രത്യാശയാണ് ഈ പകലും എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനേക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രത്യാശയോടെ നിൽപ്പാൻ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണവും തിരുരക്തത്തിലെ ശക്തിയും ഉയർപ്പും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രത്യാശ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇടവകയുടെ നാമത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വലിയവനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും ദൈവിക സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു let me read book of job chapter 1 verses 20 and 21 book of job chapter 1 verses 20 and 21 then job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped and he said naked i came from my mother's womb and naked shall i return the lord gave and the lord has taken away blessed be the name of the lord respected reverend dr ipen vargi sachin the family members of joseph kurian angle including amama and sli and all those who have gathered here greetings in the name of our lord and savior jesus christ there is a prayer in our holy kurbana taksa that prayer is like this o oh lord till the end protect us from sin let not our sins bring us to shame unite us with the multitude whom you have chosen in the time place and the way of your pleasing god united us with his multitude is what we simply call death in that way god united joseph kurian angle with his multitude there is no particular time place and way for the death to happen that can come to any human at a, any time we may say that blessed are those who are prepare themselves for death while he alive joseph kurian angle was taken from this world into heavenly abode when no one expected it he completed his god given life and was taken to god's presence praise the lord for the life of joseph kurian angle in the old testament we see a person whose name is job job is a very special character we see in the holy bible the holy bible testifies that he was a man of blameless and upright one who feared god and turned away from evil Ex- the experience of so, uh, this righteous men are indescribable the first chapter of book of job talks about the richness of job's life his wealth is not only in material matters 
but in spiritual matters also. But his life changed very quickly. The very first chapter that he talks about the prosperity of his life, the chapter also tells about his downfalls. His children died very tragically. He lost all his possessions and also he became sick. The wife and friends who are supposed to be together with him, he stayed away. But Job was a man of faith. When he heard the news of the death of his children, he arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshipped God. According to human point of view, all his son died tragically and untimely. But what enabled him to worship God during all these sorrows that he was going through? There is a big question. Job demonstrated his faith in three ways. Job had faith in God's power. Job had believed in God's sovereignty and Job had deep, deeply trusted in God's control. Thus, he did not view the death of his children as a natural disaster, although in a sense it was. Rather, Job considered it is an intervention of God. So he said, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Job knew that his children were not his own, but he believed that they are ultimately children of God. He knew that just as God gave life to his children, God took it away. For Job, it was not their time, but it was God's time. God was in control, especially in the manner and the timing of his family's death. Thus, Job was able to worship the God. Job had faith not only in God's power, but also in divine intervention and plans. His faith was deeply rooted in God. God was so powerful and so good to him. The Bible tells us that about Job, do not sin and did not blame God. He did not see God as culpable in any way. To be at a fault for the death of his children, he was a God that Job trusted. And so he worshipped him even during his hardship. As I understood this text, Job's faith has a final dimension. Job did not want to find out why his children were subjected to death. Although he did not realize it, Job knew that God was good and that God had given his children over to death. Job did not know why. Looking at his faith, we can see that he did not need to know that. The time will sometimes reveal those reasons but they will often be known only in eternity. Faith, faith finds comfort in God's power, goodness, and purpose, even if we don't understand them now. As we face the death of our beloved Joseph Korean Angle, we have many questions in our mind. There is no doubt that this death hurt all of us so much, particularly his family members. The death of loved ones when we least expect is highly unbearable. This family is going through that phase right now. Human words of comfort still have a limit. But the comfort and assurance that God's word gives us a limitless. Job's life gives us a great courage and assurance that God is still good. Jesus said to Martha, who was 
saddened by the death of her brother Lazarus of Bethany. I am the resurrection and life. Whoever believes in me, though he dies, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Eternity is the Lord's promise to those who have eaten his body and drunk his blood. Death is the entrance to the experience of life without the limitation of body. Joseph Korean Angel entered to that heavenly ex experience. We will no longer see him in this world, but in the experience of eternity that Jesus has promised us, we can see him face to face. That is our hope. Let us say goodbye to him with that faith and hope. So we can say with the job, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. May God comfort this family with his heavenly peace. Let me conclude by offering prayer and condolence on behalf of Vigar Reverend Dr. Ipan Vargi Sachin and the Parish Executive Committee. May God comfort to all of you. Thank you. Ipore Idavage Pranidi Richonda Vaidigiram Executive Committee Members in Cherna Mother Shari Ratil Sosapa for the Pikinatra. While choir singing a song, the public viewing is permitted.
I request you, Mr. Steve Ward, the son-in-law of Joseph Kurian Engel, to come forward to extend the word of condolence. Hello, everyone. My name is Steve, and I am Joseph Kurian's son-in-law. My wife, Ansley, first introduced me to her dad in 2017. As most of you know, dad was a man of few words. Ansley had warned me about this before I met him, but even still, I was very nervous during our entire first meeting because dad provided very little feedback or very little conversation when I met him. As someone who personally talks a lot, I thought, surely this was not going well. However, I seem to have survived the first meeting I probably because Ansley's dog, Milo, sat in front of me the entire time and not with the rest of the family. Over the next several years, I started to understand Dad's style of communication. Our conversations were always brief, but we enjoyed spending time together and building a bond. I've spent many hours watching movies in Malayalam with him, becoming very familiar with the work of his favorite actor, Mamuti. Dad always had a smile and laugh as I tried to learn Malayalam and celebrated with me when I translated words correctly. And we bonded over the many projects around the house, Ansley and I providing the labor, and Dad using his 30 years of quality inspection experience to supervise our work. I always knew the job was done when I got the seal of approval and a smile from the supervisor. In all these things, Dad rarely wasted time on words. He, sp he spent his time present in the moment with his family, and that was enough to bring him joy. This is how I will remember him. As a man who truly enjoyed the small moments spent with people he loved. Thank you, Dad, for showing us that connections are built not just through words, but through presence and action. Rest in peace, and I'll see you again someday. I request him, Mrs. Hansley Kurian, the daughter of Joseph Kurian Engel, to come forward and uh, give the word of condolence. Most of you probably know me, but for those that don't, I'm Ansley. Joseph Curian's daughter. Forgive me, I'm not the best public speaker. Growing up, I was a bit of a daddy's girl. There was usually not much I could do wrong in his eyes. To give you a glimpse, as many siblings do, when they're younger, my brother and I would have our arguments. I took my role as the annoying little sister very seriously. I can remember I would always run to my dad after one of these silly arguments to get him to pick my side, and without hesitation, he would, even if I was in the wrong. Over the years, our relationship changed. We struggled to find common ground as we both battled our own demons. He carried a lot by himself. He will be the first to admit he, was, he wasn't perfect, but his intentions were always good. Reflecting on his life, the essence of his character was a man who loved his family deeply. There are many traits I admired about my dad that I hope to pass on to my daughter, Emilia. My dad wasn't a man of many words, but his words carried weight. He was blunt in both his honesty and humor. He always meant what he said. I hope to teach my daughter to speak with the same genuine honesty with everyone she meets. He pushed me to be the strong, independent woman I am today, to forge my own path, regardless of what others may think, to learn and to be resourceful, to work hard and not to be afraid to get my hands dirty. If you ask my family, I probably got a little of his stubbornness too. Once I finished college, he never pressured for me to get, find a husband or get married, he always prioritized and encouraged my education and career first. 
I am so grateful for him and for this, and I will teach my daughter the same. From very early on, he taught me to cherish family and to always be there for each other. He loved his family, especially his four-legged fur grandson. When I moved out of my parents' home, I always joked that he was going to miss my dog Milo, or as he liked to call him, Milo Morne, more than he would miss me. I will particularly cherish the last 10 months forever. I'm so grateful he was able to be here for the birth of his first grandchild, Emilia Jo. The joy his granddaughter brought him went unmatched. He always wanted to see her every day, in person, or FaceTime. He loved to celebrate every milestone she met, and you could tell he was just a proud Uppichin. His death came suddenly, and I know I will miss him, but I also trust in God's plan, and I know that he's finally at peace and reunited with my brother. There's a small comfort in knowing that. I trust our God will provide us the strength and peace to sustain us, as he always has, until we meet again. Thank you. While choir singing a song, the public viewing is permitted.
request darling george joseph kurian angels cousin's daughter to come forward and to give the, the word of condolences Good morning. For those of you that don't know me, my name is Darlene, and I have had the good fortune of knowing Kunimonango and the entire family my life. Kunimonango and my mother. Kunimonango and my mother are first cousins, which in my community is the equivalent of being siblings. That also means that the majority of our free time and our weekends were spent in each other's company. I can honestly say that those visits were some of my fondest memories. Many people said it today. Kunyo Manango was not a man of many words, but he showed his love in many small ways. This past week, my entire family, family reminisced on all of our memories of Uncle, and it was extremely nostalgic. Mummy recalled how Uncle was an avid gardener, and each year, when he planted his vegetable garden he always shared the bounty with our home mummy even laughed remembering how when uncle grew a paravlinya it was as tall as him and he was so proud of it but he shared it with us papa reminded us of the time that he and mummy had to go to india with me so that my grandmother who was sick could see me my two older sisters Donna and Diana, who were in elementary and middle school at the time, had to remain behind. Kunyamonangol didn't think twice about taking care of them while my parents were gone. Each morning, they would send my sisters to school, and then him and auntie would go to work. And after work, they would come back to our house, make dinner, and sleep over, so that my sisters weren't uprooted. It takes a sincere love to disrupt your own life to ensure that someone else is so well taken care of. My parents will always remember their sincerity and selflessness. My sisters and I remembered how hard he loved Shijo and Ansley. He absolutely spoiled them. He spoiled them rotten. And no one was happier than me and my sisters because we got to spend hours at their house and got to play with the latest toys and video games. I still remember Kunjibonago laughing as Shijo and I would play the video games and I would sway with the controller. We can still hear the way he would call each of us by our names. Donaye, Dainaye, Dalene. Kunjibonago although quiet, would always ask Kunyamolanti to make sure that the snacks we loved most were being made ready for us. Not that Kunyamolanti ever needed any prodding, but it was his way of ensuring that we felt their love. We will always remember Uncle lovingly and treasure the memories of our, of our dear, dear Kunyamolango. On behalf of our entire family, Kotechen and Kunyanama, Donna and Shaji, Diana and Biju, myself and Joshua, we extend our deepest condolences to Kunyamolanti, Ansley and Steve. May God grant rest to Uncle's soul and give the family peace. Thank you. I request Mr. Jason Kurian, the nephew of Joseph Kurian Angle to come forward and express the vote of thanks. I 
Hi everyone, my name is Jason and I'm uh, Joseph Uncle's uh, nephew. I just want to take a few minutes just to uh, give the vote of thanks on behalf of the family. We'd first like to first and foremost thank God for bringing us all here together to celebrate un un my uncle's life. We'd like to extend our thanks to Ipin Vergi Sachin, the vicar of the Emmanuel Marthoma Church, for leading the funeral today and streamlining the funeral planning for us. We are also grateful to Charin Thomas Sachin and Sandos Thomas Sachin for being present during our time of need and assisting in today's service. We are thankful to our IMC family for their endless support. Thank you to Mr. Reggie Kurian, the church vice president, for offering assistance from the very beginning and making himself available to us. We would also like to thank Mr. Christopher George, the church secretary, for efficiently getting information out to the church members regarding uncle's passing and funeral. Thank you to Mr. Abraham Korean for catering to all of our technology needs today, and uh, Mr. Biju for designing and printing our funeral programs. Thank you to the Malayalam Choir for leading the songs in today's ceremony. We are overwhelmed by the support from the sh our Share and Area Prayer Group and the rest of our IMC family. There have been many, there have been many of you that have bought meals, prayed with us, and have constantly checked on us. We will be forever grateful for the support you, you've shown. Thank you to Maurice Hanna, the Citywide Funeral Services, for walking us through every step of the process. Thank you as well to Darst Funeral Home and Forest Park Cemetery for their roles today and arrangements in preparing uncle. Thank you to Jib and George for live streaming and recording today so that all, many of our loved ones can participate from afar. We want to say thank you to everyone that has taken time to come to, to today's service. Especially those, especially those that have taken off work and traveled to be here. We are so blessed to have so many family and friends that have shown us their support and love during this time. Please forgive us if we didn't specifically recognize you today. Please know that every person that has had, had a hand in supporting us great, is greatly appreciated. And we ask that you please continue to keep our family in your prayers. Thank you. Praise be to God. I take this time to extend my condolence and prayers to the family of the departed Joseph Kudin Uncle and to everyone who is gathered here. As we are gathered here to say farewell to dear Joseph Kudin Uncle, this is a time of prayer that we pray to the Lord Almighty to fill us with the faith in our Lord Jesus Christ, who died and resurrected for us and offered us a new life and a life after the life on earth. So every departure, every death reminds us that there is hope in our Lord Jesus Christ. There is a second coming of our Lord Jesus Christ in which we will meet him face to face and everyone who is died in Christ will be resurrected and we will enter into eternity. So we all look forward to that life. Our life on earth is not complete in itself on earth we look forward for a life to come, which Jesus Christ has already inaugurated for us. We have a foretaste of it. We will have a fulfillment of that. So every time when we are on earth, let us organize our life according to the will of the Lord. That will always prepare us for our eternal life with the Lord. Always think about nurturing our inner being just as Saint Paul exhorts us. Think about our inner being, the spirit within us, the soul within us being spiritually nourished and strengthened so that 
we will have an abundant life that Jesus has offered us on this earth and in the world to come. Through the regular worship service, meditating the word of God, and being with the fellow believers in Christian fellowship, help us to grow in the Lord and in the Spirit. So let us once again dedicate our life for a spiritually nurtured and nourished life on earth so that we may be always connected to our Lord and we will be always in connection with the eternal life. May God bless us all. While choir singing song, the public viewing is permitted.
ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് വി ആർ ബിഗിനിങ് ദ സർവീസ് ദ കോൺഗ്രിഗേഷൻ മേ കൈൻഡ്ലി സ്റ്റാൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർവീസ് വിൽ ബി ഇൻ മലയാളം ബട്ട് സം ഓഫ് ദ പ്രയേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ ദാറ്റ് ദ കോൺഗ്രിഗേഷൻ മേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായിക്കും ആകാശവും ഭൂമിയും തന്നെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ കൃപതോന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി ആരോട് കൃപയാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ പോലെ ഭൂമിലുമാകേണമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ കൽപ്പനാ ലംഘനം മൂലം പാപത്തിനും മരണത്തിനും അധീനരായി തീർന്ന ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തെ നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ മുഖാന്തരം വീണ്ടെടുക്കുകയും പാപത്തിന്മേലും മരണത്തിന്മേലും ഞങ്ങൾക്ക് ജയം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ തിരുവിഷ്ട പ്രകാരം ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ സമയത്ത് തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളേണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായ ദൈവമേ ഈ ആയുസിൻ്റെ അനിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടും വരുവാനിരിക്കുന്ന നിത്യ ആയുസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാത്തിരിപ്പോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് ഭാഗ്യമുള്ള അവസാനത്തിനും സമാധാനമുള്ള പുറപ്പാടിനും യോഗ്യരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ മൺമയനായ ദാമിൻ മക്കൾ കൂനരുദ്ധാനം വാഗ്ദാനം തൻ കൃപയാലെ ജീവനുള്ള നിൻ മരണത്തെ 
ഞങ്ങൾ വന്നേ ചീടുന്നു നിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആദാമിനുടെ സുതരായ മാനുഷരല്ല വരുടെയും ജീവമരണങ്ങളിന്മേലും അധികാരിയ മിഹായെ നിൻ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വലുതാ ദിവസത്തിൽ നീ അടിയാരെ അന്ത്യ വിസ്താരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചേരുതെ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കൊത്തതുപോൽ പകരം നൽകും മസിഹായെ കുറ്റങ്ങളെ നിയമായിച്ച് അന്യായങ്ങളെ കാണുകേണമേ നിൻ മഹിമയ്ക്കു ചേരുന്ന വെണ്ണിലയങ്കി അടിയാരെ ധരിപ്പിക്കണമേയെന്നേക്കും ന്യായാധിപനമ്മ ഉന്നത രാജൻ സൈന്യവുമായി ഉദിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ കൊളിച്ചവരെല്ലാം തിരുമുൻപാകെ നിന്നേളുമേ തൃത്വരഹസ്യമായുള്ള പിതൃപുത്രാത്മാക്കൾക്കെന്നും സ്തുതിയും വന്ദനവും പുകഴും ഉന്നതിയും നാം ഏറ്റേണം കരുണയുള്ളവനും കൃപയുള്ളവനുമായ ദൈവമേ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഭയം പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകലർക്കും വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സകല അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ വെടിപ്പുള്ളവരായി തീരുവാനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവമേ നിന്റെ തിരുസ്ഥലത്തിലുള്ള കുറ്റമറ്റ നിലയ്ക്കും നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ നിത്യ സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുമാറായണമേ ആയതിപ്പോഴും എല്ലാ ഇപ്പോഴും തന്നെ let us pray to the lord for his grace and mercy merciful lord have mercy and help us help us oh lord continually to offer to you praise adoration worship thanksgiving and glory to our lord the messiah who is the source of all life the hope of the dead who will raise up those who have been buried in dust and give them joy who is the light that shines in the darkness who has won victory over death by destroying it and who renews his creation to him be praise honor and worship now at the funeral of his servant and all the days of our life amen o lord god who created the world out of nothing and brought everything into being you created man and woman and gave them royal dignity you gave them freedom and power to choose good done reject evil by the deceit of satan they violated your command and brought upon themselves the judgment of returning to the dust out of which they were created 
O God and Father of all our mercies, you did not cast humankind away as fallen, but you redeemed us by the death of your only Son, whom you sent as the great physician for all humankind. O Lord, lover of humankind, hear our prayers and petitions, which we now make at the funeral of our dear brother, who has departed from this world of sorrow to the world of eternal joy. O Lord God, at the second coming of your only Son, when he will reward the good and bad, the bad according to their deeds, and give the kingdom those who work as who toil with the discretion, when he will cast a wicked into eternal darkness, and receive the saints into the dwelling of light, when the both cry out and say, O Lord, you are just and your judgment are most righteous. We hope and believe that then this is your servant who has been baptized in your name, who has taken part in your divine sacraments and trusted in the crucifixion of your only Son, will not be abandoned in the deep pit, will not suffer pain in unquenchable fire, but will rejoice in the light of your countenance, will join the company of your saints, and will inherit eternal bliss. In this hope we have comfort at the departure of your servant, and we comfort each other. We also praise you for this glorious and blessed hope. O Lord, God of mercy and compassion, we pray that you could console and comfort all of us, especially the members of the bereaved family. Wipe away the tears from their eyes and remove the great grief of their heart. Fill them with the peace that is above all anxiety. Deliver them from the anguish without hope. Uphold their heart with your heavenly hope that they may not fall into endless sorrow. Lead them with your mighty right hand into the saintly perfection. Let them not despair like people without hope, but have peace and comfort through faith and trust in you. Satisfy them with all spiritual and material blessings. Give them strength to praise you as did the righteous Job, saying, The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. O Lord, you know our end. Help us all to be ready and prepared to depart from this world when you bring us to our life end. Grant us the exalted position before your throne. Remember us all with your intimate love for humankind. Make us worthy, O Lord, to praise glory to you with your Son and the Holy Spirit, with all your saints, both now and forever. Amen. O God, Father of our Lord Jesus Christ, you are the life and resurrection and have assured us that those who believe in you will live even though they die. And you have promised that no one who believes in you shall die. We magnify your holy name for all your servants who have departed this life in faith and trust in you. Lord, enable us by following their noble example to be made worthy of your heavenly kingdom and to redeem and to render glory, worship, and honor to you and to your holy Son and to the Holy Spirit now and forever. Amen. My 
brothers and sisters from wherever we are today and where we shall be tomorrow. Today we converse in house, tomorrow we shall be quiet in our graves. Blessed is everyone who remembers this every day. Brothers and sisters bear especially in mind that wealth, beauty and power will instead of all decay and perish as though they had never existed. Blessed is he who power is imperishable. Blessed is the Messiah who raised the dead and adorn them with the glory at the resurrection. Amen. O Marichavare Punarjeevan Aduttallo Dukhi Kenda Deha Nasha Tingal Ningale Dehate Uyar Pitcha Pravarti Kyota Pon Nidhiya Bhala Megum Maricha Varidail Nitarta Petalo Call upon you. Come and help us. Hear our supplications and bless us. O Son of God, comfort us, your servants, in your eternal kingdom with the saints and the righteous. Praise to you who raised the dead from the grave on the day of resurrection and clothed them with the white robes of glory. Praise to the Father who formed Adam out of dust. dust. Honor to the Son who redeemed him by his suffering on the cross. Glory to the Holy Spirit who raises him from the dead and on the day of resurrection will glorify him and his descendants. Christo Merichito Yutene to in the Prasangichiver in the Avastake Merichiver of Nidha and Mila in the Ningalil Chiller Pare in the Engene Merichiver de Pinidha and Mila Engel Christo, we are third in a titilla Christo, we are third in a titilla Engel Young Rude Prasangam Virtum Ningrude Vishwasum Virtum Merichiver, we are Kunilla in the Virigil Devam, we are pitched in Lata Christovine. Aven, we are pitchu in the Devatine, Virotamayim, Sachim Baragayal, Yangal Devatine, Kala Sachigal in the Virum. My richever, we are Kinilla, Engel, Christum, we are Tetilla, Christo, we are Tetilla, Engel, Ningle de Vishwasum, Vertamatre, Ningle Innum. Ningalude Pavangalil Irikino Christabil Nidregondavarim Nasichavoi Nam E. I. Silmatrum Christabil Pertia Shavichirik in the Wengel Sagala Manishirilum Irish Ten Maratre Kuriela Iso Kuriela Christ, 
Praise be to you, O Lord. Praise be to you, O Lord. Praise be to you, our eternal refuge. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. For thine is the kingdom, power and glory, glory forever glory. and ever. Amen. Sagala buddhiyayim kavinulaya devatinle samadhanam devatayim dhande putrana namada lekshidabhumaya yeshu mashihayayim kurichullah arivilam snehatilam nangada hudayangalayim manasugalayim kakate pidabhum putranam parishudaruhayim ayatri yega devatinle krabayim anugrahavu ningalodu kudayim നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുമുണ്ടായിരുന്ന സകല ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തുമലച്ച് സകല നന്മകൾക്കും നിങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ മരണമുള്ളവരായ ഞങ്ങളെ പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് വീണെടുപ്പാൻ ജടപ്രകാരം മരിച്ച നല്ലവനും മരണമില്ലാത്തവനുമായ കർത്താവേ നിന്റെ മരണത്താൽ മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ നീ ഇല്ലാതാക്കി നിന്റെ കൃപയാൽ ആധാമിനെയും അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് നീ വീണ്ടെടുത്തു നിന്റെ കബറടക്കത്താൾ പാതാളത്തിന്റെ സാക്ഷാകളെ നീ തകർത്തു നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തങ്ങളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കർത്താവെ അരിഷ്ടതയുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണം മൂലം നീ വിളിച്ചു വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പിതാവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ കരുണയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ വിശുദ്ധാസഭയിലെ സകല സന്താനങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യങ്ങളുടെ മണവറയും സന്തോഷങ്ങളുടെ പന്തിരി പന്തികിരിപ്പും ആനന്ദങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലവും സൗജന്യമായി നൽകണമേ അവസാനത്തിൽ മഹത്വത്തോടെ നീഴ്ന്നൊള്ളുകയും ഭൂതലത്തെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അവനവന് യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തെ മക്കളായ കുഞ്ഞാടുകളോട് ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായ ദൈവമേ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ എന്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ സകല അസ്ഥികളുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ ആത്മാവേ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക അവന്റെ സകല കാര്യങ്ങളെയും മറക്കരുത് നിന്റെ സകല അനീതിയെയും അവൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നു നിന്റെ സകല വേദനകളെയും അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായിക്കും സ്തുതി Let us pray to the Lord for His grace and mercy. Merciful Lord, have mercy and help us. Help us, O Lord, continually to offer to you praise, adoration, worship, thanksgiving and glory. to the lord jesus christ who is the son of righteousness in whose light the heavenly being tremble at the manifestation of whose glory the angels marvel 
who visits those in their graves with the rays of his radiance, who is the true light, the light and the darkness, with his wondrous splendor, who raises the dead with his powerful voice, who wakes those who are asleep with the beckoning of his divine will, the living and life-giving God, who is the judge of the living and the dead. To him be glory, honor, worship, now at the funeral of his servant, and all the days of our lives. Amen. O Christ our Lord, the power and the wisdom of the Eternal Father, you create and give life to all creation. You are the God of the all saints and the righteous and the true resurrection of those who sleep in the dust. You have brought us into being out of nothing by the holy will of the Father and the Holy Spirit. You joined us to your divine and blessed state. We have fallen into destruction and decay by the enticement of Satan. By your mercy, you became human in all respects except sin to redeem us. You have wiped out the power of death by your resurrection. You have given us the gifts of new life and the blessed resurrection. O gracious and merciful Lord, accept these prayers which we, your people, offer with broken hearts and contrite spirits at the funeral of this your servant who departed from this transitory life. Lord, we trust that in the last day when body and soul are united, once more, he will be saved from darkness. He will shine with your light. He will rejoice in the joy of all your saints. He will abide in the blessed dwelling places and enjoy eternal life in your presence. Our two high priests, we hope that he will know you fully and rejoice and will rise up from the bondage of hell and dust, will be delivered from the fiery furnace and will rejoice at the feast in your kingdom with his face radiating the glory of your countenance. O oh, gracious God and merciful Lord, Comfort now us who are in sorrow and lamentation and strengthen us to lead sober lives in the path of righteousness. Keep us sinless in this world. Protect us under the shadow of the wings of your grace and draw us closer to the dwelling places where there is no sorrow or pain. Make us worthy, O oh Lord, to meet you with joyful faces and to praise you with all the righteous and the saints in your eternal kingdom. And to you, with the Father and the Holy Spirit, we ascribe praise and thanksgiving now and forever. Amen. Oh, Lee, I've been probably
ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ വഴിയാത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കായി കരുതിയിടാം കുഞ്ഞാട്ടിനുടയ പാവന രക്തത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി വെളുപ്പിക്കാമിഷ്ടം പോൽ മണ്ണാരങ്ങളെ നീ മനഞ്ഞു നിന്നാജ്ഞ ലംഘിച്ചിയടിയാ പാപം ചെയ്തതിനാൽ ലങ്ങളെ നരകത്തിൽ കൈവെടിയരുതേ നീ കരുണാവാരിതിയേ 
പാപം ചെയ്തടിയാ കുറവുള്ളവരായി അറിയുന്നതു ഞങ്ങൾ അലിവു നിറഞ്ഞവനെ ദേവേറുന്നോ നീ നിന്നനുഗ്രഹത്തിനായി കാത്തിടും നിങ്ങൾ കൃപതോ നേടണമേ നിൻ സാദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിതരാം ഞങ്ങൾ നരകാഗ്നിയിൻ വായിൽ ഇരയായിടരുതേ ഭയങ്കരമാം പോക്കിൽ ഭ്രമമേറുന്നിടത്തിൽ ശ്രീവായുധമെങ്ങൾ കുണയായി നിൽക്കണമേ തന്നെ താനർപ്പിച്ച ബലിയായി തീർന്നോനേ നിന്നുടെ രുതിരത്തിൽ കഴുകണമെങ്ങളെ നീ ഉന്നത മണവാളൻ ഉദിക്കും നേരത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നോ ആനന്ദിച്ചിടും മഹത്വം നാഥേനും ബഹുമതി താഥേനും വന്ദനവും സ്തുതിയും വിശുദ്ധാറുഹായ്ക്കും ദൈവമായ കർത്താവെ നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ ദാസനെ യാത്ര അയക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ദാസനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ഇവന്റെ കുടുംബക്കാരെയും ചാർച്ചക്കാരെയും നിന്റെ സമാധാനത്താൽ സമാധാനപ്പെടുത്തണമേ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യ ഹൃദയം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് ഇവനും അവകാശിയാകും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിന്മേൽ ഞങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുമാറാകണമേ എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വന്ന് അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമായി അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ള സന്തോഷ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുമാറാകണമേ ഇരുലോകങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ നിനക്കുള്ളവരാകുന്നല്ലോ ഇഹത്തിലും പാരത്തിലും നീ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കോൾ നീ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നാഥ ഞങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണംവേനും പ്രതിഫലം നൽകുന്നാഥൻ രാജാക്കളും അധികാരികളും സേനാനികളും ന്യായാധിപരും ബലവാനായ രാജരാജൻ തിരുസന്നിധൌ വന്നിടുന്നു കത്താവേരി ആ നേരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ ഏതു വേദി ഓർത്തിടാതെ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതേനാകും ദൈവത്തിന് മാഹത്വവും തൻസൂദനും പരിശുദ്ധാരോക്കും സ്തുതിയും എന്നേക്കും ആമേനാ 
ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മരിക്കുകയും മരണത്തെ കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ശക്തിയായ തനിക്ക് സ്തുതി മരണ ദിവസം കൈപ്പുള്ള ദിവസമാകുന്നു അത് കരച്ചിലിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെയും ദിവസമാകുന്നു മരണ ദിവസം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരു പാനീയമാകുന്നു എന്നാൽ അത് യൗവന പ്രായത്തിലായാൽ അധികം കയ്പും സങ്കടവും ഉള്ളതാകുന്നു സഹോദരൻ രക്ഷിക്കുന്നില്ല സ്നേഹിതൻ സഹായിക്കുന്നുമില്ല എന്നുള്ള പ്രവാചകന്റെ വചനം പ്രവർത്തിയാൽ നിവൃത്തിയായി എല്ലാവനും അവനവന്റെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്ന ന്യായമാകുന്നു മരണമെല്ലാവരെയും പിരിച്ചു വിടുന്നത് കൊണ്ട് കരയുന്നത് യുക്തവുമാകുന്നു മരിച്ചവർ നിന്നാൽ ജീവിക്കുകയും മൃതന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവർ രാജ്യമവകാശമായി സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്യുന്നതാകൊണ്ട് എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സ്തുതി അന്യായം വിട്ടകുന്നു നീതിയോടടുത്തുവാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു മരണം ഉപദേഷ്ടാവത്രേ അധീനതയിൽ എന്നും വയ്പാൻ കഴിവില്ലാത്ത മരണം ചൊല്ലുന്നു മരണമുഖത്തിൽ നിന്നൊഴിയുന്നോനൊരു തരുമില്ല ആയതിൻ്റെ അധികാരം വിട്ട് പോകോനുമെല്ലാം ഉത്തരമരുൾകാരുകാതെ വാനുഗ്രഹിക്ക ഭാഗ്യവാനായ പൗലോ സ്നേഹ തസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും കർത്താവേദന്റെ വചനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരരെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം യേശുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരെ അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ വരുത്തുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടിട്ടുള്ളവരെ മുൻപിടുകയില്ല എന്നുള്ള ഇതിനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ കൽപ്പനയോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു മഷിഹായിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അവരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ആകയാൽ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും the holy gospel of our lord jesus christ which proclaims life and salvation to the world as recorded by apostle john blessed is jesus come and he will come again praise to the father 
who sent him for our salvation, may his blessing be ever upon us. In the days of Jesus the Christ, our Lord and Savior, God incarnate of Blessed Virgin Mary, he taught in this manner. So we believe all of them. Jesus said to them, Very truly I tell you, the Son can do nothing on his own, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son does likewise. The Father loves the Son and shows him all that he himself is doing, and he will show him greater works than these, so that you will be astonished. Indeed, just as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whomsoever he wishes. The Father judges no one, but has given all judgment to the Son, so that all may honor the Son just as they honor the Father. Anyone who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Very truly I tell you, anyone who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come under judgment but has passed from death to life. Very truly I tell you, the hour is come and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself but he has given him authority to excuse judgment, execute judgment, because he is the Son of Man. Do not be astonished at this, for the hour is coming when all who are in their graves will hear his voice and will come out, those who have done well to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of the condemnation. Peace be with you all. And with you also. Namala, do you remember to find you all in the Sangara Thod and Dukka Thodum? Deva Teprasad, the Realize so in the Pradivakima, I shall learn them. Realize so. But nothing name, where modern name, whatever new art mark and name, surveyed at the name they boom. Given name, and nothing made at the guard of Lodomai, Messiah, the brand name. Nino, the young Labeshi, you know. Jeevan among then they wish it does appear as Sandan and Alai, Sakalavishu asked the Lord and Goody. Young lay in the Raja to the Yogi, the Lord Akramana. Then no, the young Labeshi can know. Kurila is so. Kartave, Nine in the Nebidavini, the Nebadisha Ruhais to the Pan in the Kavanam, Sandor Shamaritana, the New Year to Nelpin de Pragas, Molagadrigula Kondam, 
ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ആത്മാക്കളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നാം ഉച്ചത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയലായി സോനെന്ന് ചൊല്ലണം the service in the church is completed here the congregation may be seated now if there is anyone to view the body may kindly come forward for viewing a few minutes can be spent by the family members thereafter we will take the body to the cemetery
मनुष्य दिवस मेपिमित मरीवरे उवे स्तुति 
even move it back. Even, even maybe even towards there, maybe. And just leave it facing everybody.